chers apprenants, en cette période de confinement, le gouvernement, à travers les ministères sectoriels de l'éducation et de la formation, vous invite à suivre vos enseignants dans des séances de rappel de cours, exercices et devoirs, matière par matière, sous la supervision pédagogique des directeurs d'enseignement et des inspecteurs spécialisés dans leur discipline. Bonjour chers élèves. Dans le cadre de la continuité pédagogique, l'État a pensé au cours sur les médias pour vous aider à réviser. Professora d'espagnol. Inspecteur chargé de physique chimique. Today, we are going to start our first session of revision. Nous vous aurez à suivre attentivement. À partir de leur poste téléviseur, il y en a qui nous suivent à partir de leur radio. Si vous êtes prêts, nous allons commencer. La valeur réelle de la philosophie. Il y a certaines erreurs que vous commettez et dans ce type d'exercice. Ces rappels de cours sont mis à votre disposition à travers les radios, les télévisions et les applications web. En cette période de Covid-19, suivez les cours, faites vos exercices et continuez d'apprendre vos leçons en attendant le retour à l'école. Chers élèves, Bonjour, je m'appelle Aïssa Komi, inspecteur d'allemand à Lomé. Une révision consacrée à la première unité, à la première unité du livre de premier, premier A allemand. Et le thème s'intitule « Le voyage ». Donc nous vous invitons à une attention particulière et je voudrais bien que vous preniez plaisir à tout ce que nous allons faire. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schüler, guten Tag. Ich heiße Aïssa Komi, Deutsch Inspektor in Lome. Wir treffen uns noch mal diesen Morgen für einen Unterricht, eine Wiederholung über die erste Lektion die erste Lektion im Fach Deutsch in Premier, in der Klasse von Premier. Und das Thema lautet die Reise. Viel Spaß und seien Sie aufmerksam. Danke. Bonjour, chers élèves. Soyez les bienvenus à notre programme de cours à distance. Aujourd'hui, nous apprenons l'allemand avec les élèves de la classe de première. Nous avons comme thème au programme le voyage. Liebe Schüler und liebe Eltern, viel kommen zu unserem Fernlehrprogramme. Mein Name ist Satra Balanyoga, Deutschlehrer am Lycée Bekota. Heute wollen wir Deutsch lernen und das machen wir mit den Schülern vom Premier A4. Unser Thema lautet Reise. Um dieses Thema besser zu verstehen, geben wir zwei Beispiele. Das erste Beispiel ist, ich bin zum Beispiel in Lome, ich nehme ein Auto, ein Taxi oder einen Bus und fahre nach Palime. Die Fahrt von Lome nach Palime ist eine Reise. Oder ich bin in Togo, Ich nehme ein Flugzeug und fliege von Togo nach Deutschland. Der Flug von Togo nach Deutschland ist auch eine Reise. Ich glaube, mit diesen beiden Beispielen haben wir das Wort Reise verstanden. Das Thema Reise 
finden wir natürlich im Lehrbuch Ehr und Wir plus zwei. Das können Sie sehen. Und genauer gesagt, das ist in Lektion 1 und in dieser Lektion haben wir drei A-Texte. Im Text A1 haben wir erfahren, Adama hat eine Einladung nach Deutschland. Er hat eine E-Mail von Wolfgang Rudeck bekommen und diese E-Mail ist eine Einladung. Und in A2 hat Adama seine Reise nach Deutschland vorbereitet. Und heute wollen wir über Adamas Reisewünsche sprechen und das finden wir im Text A3. Das ist auf Seite 11 des Buchs Er und Wir plus 2. Was wollen wir eigentlich mit diesem Text A3 Adamas Wünsche erreichen? Das ist das Lernziel. Und unser Lernziel heute ist, dass Sie, Schüler und Schülerinnen, über Ihre Reisewünsche sprechen können. Das wollen wir mit dem Unterricht erreichen. Ich wiederhole noch einmal, unser Lernziel hier ist, Schülerinnen und Schüler können über ihre Reisewünsche sprechen. Hier ist das Wort Reisewünsche sehr wichtig. Und das ist ein Kompositum. Das Wort Reisewünsche besteht aus zwei Wörtern. Die Reise haben wir schon oben versucht zu erklären mit zwei Beispielen und der Wunsch. Zusammengesetzt bekommen wir das Wort Reisewünsche. Das ist das Plural. Wir haben einen Text zum Lesen und zum Hören. Lektion 1, Teil A. Adamas Reisewünsche. A3. Drei Wochen später. Noch eine Woche und dann sind wir in Deutschland, Adama. Fantastisch. Ich bin schon ganz gespannt. Was interessiert dich denn am meisten? Ich möchte gern... Moment, Adama. Ich hole zuerst Papier und Bleistift. Dann machen wir eine richtige Wunschliste. Nina, lass bitte diesen Quatsch. Das ist doch nur ein Spiel. Ich schreibe Adamas Reisewünsche. Und wie viele Wünsche darf ich haben? Sieben. Okay. Lasst mich mal überlegen. Fertig? Ja, also erstens ein großes Fußballspiel mit erleben. Zweitens eine Autofabrik besichtigen. Und Wunsch Nummer drei? Drittens, ich möchte die größte deutsche Stadt kennenlernen. Du willst also nach Frankfurt fahren? Wieso Frankfurt? Berlin ist doch viel größer als Frankfurt. Genau. Berlin ist ja auch die Hauptstadt. Und die anderen Wünsche? Viertens, in eine Disco gehen. Fünftens, einen Tag in eine deutsche Schule gehen. Sechstens, ins Schwimmbad gehen. Und siebtens? Siebtens, ich möchte auch... 
Super. Wir haben den Text mitgelesen und mitgehört. Und hier spricht Adama über seine Reisewünsche. Jetzt versuchen wir, nachdem wir den Text gelesen und gehört haben, Adamas Rausewünsche aus dem Text zu ziehen. Was hat Adama konkret als Wünsche für seine Reise nach Deutschland? Adama möchte als erster Wunsch ein großes Fußballspiel miterleben. Das heißt, Adama möchte die Deutschen beim Fußballspielen sehen. Als zweites Wunsch, Adama möchte eine Autofabrik besichtigen. Er möchte eine Autofabrik sehen und erfahren, wie man Autos herstellt. Und als anderer Wunsch, Wunsch Nummer drei, Adama möchte die größte deutsche Stadt kennenlernen. Das bedeutet, er möchte nach Berlin fahren, um Berlin kennenzulernen. Adama möchte auch in eine Disco gehen. Er hätte Lust, in Deutschland auch zu tanzen und zu sehen, wie eine Disco in Deutschland aussieht. Adama ist Schüler und er möchte auch einen Tag in eine deutsche Schule gehen, um zu sehen, wie die Schule in Deutschland aussieht, ob es genau ist wie bei uns in Afrika. Er möchte auch ins Schwimmbad gehen, er möchte auch ein bisschen schwimmen, bevor er in Afrika zurück ist. So, wir haben da sechs Wünsche von Adama, die sind seine Reisewünsche. Hier haben wir eine kleine Rekapitulation von den sechs Wünschen. Adama möchte ein großes Fußballspiel miterleben. Zweitens, er möchte eine Autofabrik besichtigen. Drittens, Adama möchte die größte deutsche Stadt kennenlernen. Viertens, er möchte in eine Disco gehen. Und als Wunsch Nummer 5, Adama möchte einen Tag in eine deutsche Schule gehen. Und sechstens, er möchte ins Schwimmbad gehen. Das sind die sechs Wünsche, die Adama hier erwähnt hat. Jetzt versuchen wir, mit Adama zu überlegen. Wir versuchen hier, Adama zu helfen, eventuell andere Wünsche zu finden. Das ist hier unsere Übung. Gut. Jetzt nehmen Sie an, Sie sind Adama und Sie haben schon sechs Wünsche gegeben. Die haben wir schon vorgelesen. Ergänzen Sie jetzt die Liste mit anderen Wünschen. Ich lese noch einmal die Übung. Sie sind Adama, das bedeutet, Sie Schüler von Primär Akkad sind Adama und Sie haben schon sechs Wünsche gegeben. Ergänzen Sie die Liste mit anderen Wünschen. Das bedeutet, was könnte Adama aus den sechs Wünschen noch in Deutschland machen? Das wollen wir hier ergänzen. 
Sie sagen andere Wünsche von Adama. Hier sollte jeder von euch oder von Ihnen zumindest einen Wunsch finden. Ja, wir können sagen, als Adama, ich möchte den Kölner Dom besichtigen. Der Dom von Köln ist einer der wichtigsten oder größten Dom in der ganzen Welt. Und einmal in Deutschland könnte Adama denken, den Dom Köln, den Kölner Dom zu besichtigen, ist eine gute Idee. Anderen Wunsch, die Bundeskanzlerin Angela Merkel treffen. Warum nicht? Das kann ein Reisewunsch sein. Angela Merkel ist die Bundeskanzlerin und einmal in Deutschland, als Adama, könnte man denken, sie auszutreffen. Die Berliner Mauer sehen. Wir haben etwas über Geschichte gelernt, gelernt und gelesen. Und das möchten wir einmal in Deutschland erleben, indem wir nach Berlin fahren, diese Mauer entdecken. Den Fluss Rhein sehen. Der Rhein ist ein großer Fluss in Deutschland und man könnte diesen Fluss auch sehen. Ins Kino gehen. Der Mann könnte auch ins Kino gehen und sie sehen, wie das Kino in Deutschland aussieht. Dort kann er einen Film ansehen. Hier ist die Kapitulation von den anderen Wünschen von Adama. Sie sind Adama, sie möchten den Kölner Dom besichtigen, sie möchten den Bundeskanzlerin Angela Merkel treffen, sie möchten die Berliner Mauer sehen, sie möchten den Fluss Rhein sehen, sie möchten ins Kino gehen. Gut, wir sind fast am Ende unseres Unterrichts und wir haben eine Hausaufgabe. Die Hausaufgabe lautet, bald machen Sie eine Reise, schreiben Sie Ihrem Freund oder Ihrer Freundin eine E-Mail und beantworten Sie folgende Fragen. Wohin fahren oder fliegen Sie? Das ist die erste Frage. Zweite Frage, was müssen Sie dort machen? Ich wiederhole noch einmal die Hausaufgabe. Bald machen Sie eine Reise. Schreiben Sie Ihrem Freund oder Ihrer Freundin eine E-Mail und beantworten Sie die Fragen. Wohin fahren oder fliegen Sie? Was möchten Sie dort machen? Und hier ist die Aufgabe eine E-Mail. Vergessen Sie nicht, also die Anrede, die Grußformel und die Unterschrift. Und schreiben Sie zu jedem Punkt ein bis zwei Sätze. Das war alles über den Unterricht von heute. Wir danken Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Und auf Wiedersehen. Jetzt haben wir den Text A3 zum Mithören und Mitlesen. Hören Sie oder lesen Sie den Text mit und versuchen Sie dabei, Adamas Reisewünsche zu notieren. Liebe Schüler und Schülerinnen, es geht hier eigentlich um Schreiben. 
Und beim Schreiben gibt es immer das Problem des Verständnisses. Das bedeutet, Sie verstehen nicht, was ist eigentlich die Aufgabe und was sind die Hinweise. Es muss klar sein, die Aufgabe besteht oft auf drei Punkten. Zum Beispiel hier haben wir nur zwei Punkte. Das ist da die Aufgabe. Und die Hinweise, schreiben Sie eine E-Mail und am Ende haben wir, schreiben Sie zu jedem Punkt eins bis zwei Sätze, vergessen Sie nicht die Anrede, die Grußformel und die Unterschrift. Da sind Hinweise, die man nicht immer in der Aufgabe finden soll. In der E-Mail soll man das nicht lesen. Aber leider finden wir diese Sätze noch einmal in der E-Mail. Das ist nicht normal.